ஜியோட்லஸ் தொடர்ந்து வானியல் சம்பந்தமாகவும் புவியியல் சம்பந்தமாகவும் பல வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி சம்பந்தமான பல தலைப்புகள் வீடியோக்கள் இருக்கு இதை நீங்க போய் பிளே லிஸ்ட்ல பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் அடிச்சிடுங்க தொடர்ந்து இது சம்பந்தமான வீடியோக்கள் இதுல வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வீடியோக்களை போலாமா வணக்கம் இது ஜியோ அட்லஸ் என் பேரு கார்த்திக் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆம்பன் புயல் உருவான கதை மே பதிமூணாம் தேதி இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ் ஒண்ணு வெளியிடுறாங்க அதுல என்ன குறிப்பிட்டு இருக்குன்னாக்கா குறைந்த காற்றழுத்த பகுதி ஒண்ணு வங்கக்கடலுடைய தென்கிழக்கு பகுதியில் உருவாகி இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த குறைந்த தாழ்வழுத்த பகுதி உயர் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியா அடுத்த நாள் வலுப்பெறுது இது பதினைந்தாம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இன்னும் வலுமை பெறுது பதினாறாம் தேதி புயலா மாறுது அந்த புயலோட பேரு ஆம்பன் புயல் இந்த புயல்களுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கிற ஒரு முறைன்னு ஒன்று இருக்கு அது என்னன்றது நம்ம தனி வீடியோல பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஆம்பன் புயல் எப்படி உருவாச்சு இதை தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஆம்பன் புயல் உருவான கதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா சில அடிப்படை தகவல்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது அழுத்த வேறுபாட்டு விசை கொரியாலிசி விசை வெப்பம் இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுது ஒரு புயல் உருவாகிறதுக்குன்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் நான் இங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு எளிமையா சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் கடல் மேற்பரப்புல குறைந்த அளவு இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருக்கணும் இருபத்தி ஏழு டிகிரியா இருக்கும் பட்சத்துல தான் அங்க ஒரு குறைந்த அழுத்தம் ஒண்ணு உருவாகும் இது இங்கிலீஷ்ல லோ ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் அதே நேரத்துல இது எந்த பகுதியில இருக்கணும்னாக்கா ஐந்துல இருந்து இருபது டிகிரி வரைக்கும் இருக்கிற அச்சரேகை பகுதிகள்ல இருக்கணும் இது ரெண்டு கோலத்துக்குமே பொருந்தும் வடகோளம் தென்கோளம் ரெண்டுத்துக்குமே பொருந்தும் அடுத்து இந்த இருபத்தி ஏழு டிகிரி வெப்பத்தினால ஏற்படுகின்ற குறை அழுத்த பகுதியை நிரப்புறத்துக்காக காத்து உயர் அழுத்த பகுதியிலிருந்து வரும் அப்படி வரும்பொழுது இங்க கொரியாலிஸ் விசைன்ற ஒரு விசையினால இது இழுக்கப்பட்டு அந்த குறை அழுத்த பகுதிய வட்டமா சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி வட்டமா சுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதனுடைய தொடர்ச்சியினால இதனுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த கோயிலின் சக்தியும் அதிகரிக்கும் கொரியாலிசி விசை இத கண்டுபிடித்தவருடைய பெயர் தான் இந்த கொரியாலிசி என்பது இவர் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா பூமியினுடைய சுழற்சியின் காரணமாக ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுதுனாக்கா அது அதனுடைய வலது புறத்துல யாரும் எழுக்கிறத போல ஒரு போர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் அதனால அது நேரா போக வேண்டிய பொருள் சற்றே அதனுடைய வலது பக்கத்துல விலகி செல்லும் அப்படின்றார் இது எங்க நடக்கணும் வடகோளத்துல தென்கோளத்துல அதனுடைய இடது புறத்துல இது விலகி செல்லும்ன்றாங்க இதைதான் கொரியாலிஸ் விளைவு அல்லது கொரியாலிஸ் விசைன்னு சொல்றோம் நம்ம அப்போ ஒரு காத்து உயர் அழுத்தத்துல இருந்து குறைந்த அழுத்தத்துக்கு காத்து வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த காத்து நேரடியா குறை அழுத்தத்தை நோக்கி போக முடியாது இந்த கொரியாலிசி விசை அதனுடைய வலது பக்கத்துல இதை இழுக்கும் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா அந்த கடல் பரப்புல இருபத்தி ஏழு டிகிரி வெப்பநிலையினால உருவான குறை அழுத்த பகுதியை நோக்கி காத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது அது நேரடியா போய் அந்த குறை அழுத்த பகுதியை ரீச் ஆக விடாம இந்த கொரியாலிசி விசை என்ன பண்ணுதுனாக்க இழுக்குது அப்படி இழுக்கும் போது இதையும் அதையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம இது என்ன பண்ணிடும்னாக்கா அந்த லோ ப்ரெஷர்னு சொல்லக்கூடிய குறை அழுத்த பகுதிய சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி சுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அறிவிக்கப்படும் இதன் பின்பு இது தொடர்ச்சியா சுத்த சுத்த இதனுடைய வேகம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் இதனுடைய வேகத்துக்கு ஏற்பதான் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உயர் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த மண்டலம் புயல்னு நம்ம கணக்கிடுறோம் இதுக்கு சில வரைமுறைகளும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வச்சிருக்காங்க அது என்னென்னக்கா குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அப்படின்னு எப்ப அறிவிப்பாங்கன்னா முப்பதுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல காத்து வீசுனாக்கா அதை அறிவிப்பாங்க இது ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு மாறிச்சுனாக்கா உயர் காற்றழுத்த பகுதியே அது மாறுது இது அறுபத்தி மூணுல இருந்து எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டருக்கு இடைப்பட்ட வேகத்துல உருவாச்சனாக்கா இதை தான் நம்ம புயல்னு சொல்றோம் ஆமாங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இதை புயல்னு அங்கீகரிச்சு அதுக்கு ஒரு பெயரும் வைப்பாங்க இதுக்கும் மேல வேகத்துல போச்சுனாக்கா அந்த புயலினுடைய வேகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கடுமையான புயல் மிக கடுமையான புயல் மிக மிக கடுமையான புயல் எப்பெல்லாம் இது இருநூத்தி இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான வேகத்துல காத்து போச்சுனாக்க இது சூப்பர் சைக்ளோன் சூப்பர் சூறாவளி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்துல இப்போ இப்ப உருவான இந்த ஆம்பன் சூறாவளியில நம்ம எல்லா சூறாவளியிலும் பாக்குற ஒரு பொதுப்படையான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ இந்த சூறாவளிகள் கடல்ல உருவானாலும் இதனுடைய அழிவு எங்க இருக்குன்னாக்க நிலத்துல தான் இருக்கும் அப்ப இது நிலத்தை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது இந்த லோ ப்ரெஷர் குறைவழுத்த பகுதின்னு சொன்னோம் இல
வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் லோ ப்ரெஷரா இருக்கும் அதே நேரத்துல இங்க மழையே வராது இந்த வட கோலத்துல இந்த வங்கக்கடல் உருவான இந்த ஆம்பன் சூறாவளியினுடைய சுழற்சி எப்படி இருக்குன்னா கடிகாரம் சுத்துது இல்லையா அதுக்கு எதிர் திசையில ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இந்த ஆம்பன் என்ற பெயரை வைத்தது தாய்லாந்து இந்த ஆம்பன் புயல் வங்கக்கடலின் தென்கிழக்கு பகுதியில இருந்து ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்கிருந்து இது மறுபடியும் பங்களாதேஷ் நோக்கி தொடரணும் சொல்றாங்க இந்த ஆம்பன் புயல் இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல காத்து வீசும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு மேலும் இது ஒடிசா மேற்கு வங்காளத்துல கரையை கடக்கணும் சொல்றாங்க இது இருபதாம் தேதி இதனுடைய இறுதி காலத்தை நெருங்கும் அதுக்குள்ள இது இருநூத்தி இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் வேகத்தை அடையிற அளவுக்கு இதுக்கு சக்தி கிடைச்சிச்சுனாக்கா இது சூப்பர் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆம்பன் புயலின் வேகத்தை நம்ம ஒப்பிடணும்னாக்கா நம்முடைய கஜா புயல் வரதா புயல் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டை தாக்கின மிகப்பெரிய புயல்கள் இதனுடைய அதிகபட்ச வேகமே பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி இருபதுல இருந்து நூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல தான் பயணிச்சிச்சு காற்று ஆனா இப்போ வர இந்த ஆம்பன் புயல் ஏற்கனவே கணிக்கப்பட்ட பிரகாரமே இருநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் காற்று வீச போகுது இது இருநூத்தி இருபத்தொன்னு வரைக்கும் போகுமா பொறுத்திருந்தே பார்ப்போம் ஆம்பன் புயல் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்துச்சுனாக்க நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணலாம் இது மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திருங்க நன்றி வணக்கம்